这是一棵重达400公斤的乐高树，这么大棵树，我退休之前应该能拼完。本期的比赛叫节外生枝，意思就是要在这些树枝上折腾出点东西来，能否杀进总决赛，在此一举。不过这一棵树不就是为胡子组量身打造的动物世界吗？他们每次想的不是搭什么故事，而是搭什么动物。但动物要是做好了，本身就会变成一个故事。这一次他们准备做一只栖息在树干上的大老虎。记住这张草图，他们拼的比这草图画的还好。要用乐高方块塑造出来活物的表情和姿态，估计一。一般人连想象都不知道从哪儿开始。回到舒适区的胡子哥如鱼得水。是，超一个 ，It's unreal. How about you focus on our build, you dog? Yeah, but that's sick. 我竟然被一只乐高老虎凶了。为砖块赋予情感，这一块他们是当之无愧的大师。但细节这块还差点。评委过来指出老虎的脚缺了东西。If you think about it, when it's up on the tree, you know we'll see the underside. The underside. The pads. Pads. 就当比赛要结束时，选手们又被突然告知有反转。这棵树下还暗藏了一格地底世界，五个小时内还要创造出和树上的作品相关联的新故事。感情节外生枝是这个意思。胡子组本来想在地下做人骨，但介于太惊悚，最后换成了动物毛鼬。It looks organic. It looks alive. 猫鼬从洞口探出头，用鼻子嗅探老虎的踪迹，而老虎也感觉到了猫鼬的存在，静静地趴在树上等待机会。他们用微妙的氛围来讲故事，可以说是最高级的叙述手段了。但半决赛里，评委必须苛刻点，指出猫鼬的姿势不够准确，但晋级绝对是绰绰有余。恭喜胡子哥成为了总决赛的第一支队伍。每组选手都要从这个巨型乐高树上取下一根树枝。这些乐高大师们拿到树枝的十小时后，都送回来了一些不可思议的模型。厄运组拿的是最高处的树枝，这个高度刚好做个小孩荡秋千的场景。用乐高做这么大的动态模型可太难了，而且因为高度，他们一半时间都要蹲在桌底作业。荡秋千的重点是要荡起来，而不能是单纯晃动。好在厄运组的机械一直很强，他们先设计两个发动机驱动涡轮，再驱动齿轮，最后连接机械杆，让两边同时同速摆动。然而，轮胎太重了，根本摆不起来，再加个人就更不可能了。他们光搭这个东西就花了五个小时，现在拆掉只有死路一条，只能想办法继续优化机械。秋千不行，还有腿可以荡。果然，给腿里踩上动力后，带着秋千也跟着动起来了。正在他们以为比赛终于要结束的时候，主持人的这一下子给选手的白眼都拉到天上去了。比赛远没有结束，他们还要继续干出地底世界的故事。这个反转是不是有点针对厄运组了？其他组都是动物系，这发挥空间不要太大。What do kids keep underground? 那可能只有时间胶囊最合适了。女孩正在荡着秋千，一只蝴蝶落在了她的鼻子上。树下埋着时间胶囊，里面是女孩成长过程中的照片，等待未来某一天的挖掘。这脸做的也太潦草了，盗墓的挖到这时间胶囊，估计都得让同行嘲笑三年。五官丑归丑，但作品的机械部分动起来确实很丝滑，是个相当厉害的技术模型。下一期。Do you honestly want to move and test that? Yeah. yeah Are you nuts? 想要闯进乐高大师的总决赛，拿到十万澳元，就必须先让这根树枝变成一个令人震撼的模型。长发小哥准备在树枝上做一个精灵村庄，卷毛嫌弃树枝太短，非要增加难度延长一截。这还不算完，这两个小天才还想看看树枝会不会断。But if it falls now, we have time to fix it. If it falls at the end, we are proper shot. 在测试了延长的树枝能固定住后，他们才开始搭建。单一个精灵村庄太无聊，于是他们在剧情里加入了反派邪恶蜘蛛。这些个大蜘蛛做的过于写实，我要是村民，直接把村子给他们了。等到比赛结束，节目组放出来了一个仿佛专门给他们设置的转折：地下世界。精灵村庄的地底下藏点什么，好像都很合理啊。他们在地下做了一个蜘蛛王的巢穴，在比赛只剩下一分钟的时候，卷毛竟然还想要搞一只蜘蛛出来。树枝上坐落着一个精灵村庄，邪恶的大蜘蛛潜伏在树枝下，准备奇袭村庄。村民们也骑上蚂蚁，严阵以待。路根下面是蜘蛛王的老巢，精灵们穿过传送门，悄悄潜入，准备将蜘蛛王的巢穴变成敌后战场。长发小哥把树枝进行了360度无死角的环绕拼搭，上下左右都能瞥见一个漂亮的构图。而且因为乐高里这种紫色的零件非常有限，选择它作为主色调来拼搭，其实无形中提高了整体难度。地下的精灵巢穴乱中有序，看得我手痒痒，想摆一个在家里。可惜节目里的作品在比赛后一周内都会被拆除。妈妈组做的是王座上的丰厚，他手下有很多996工蜂在给他打工，一颗黑色香肠零件就表现出了他们的不满。转折部分，他们将地底世界变成密封的茶水间，休息时。
之间打工风可以在这里恰饭。风后趾高气昂的坐在王座上，前面的打工人哦不是打工风，悲伤的站在前面。下方是打工风的休息室，他们在这里补充体力，然后乘坐电梯上去继续加班。蜜蜂的方头在形象技术含量偏低，评委也指出他们的蜜蜂只在树枝上排排坐，而且他组的模型都是四面八方的延伸。妈妈组这次的作品过于卡通和平面化，在其他三组大神的坐镇下，肯定是挤不进总决赛了。下一期整季足以精彩的总决赛，剩下的三组将争夺乐高大师头衔以及十万澳元的奖金。